，游戏玩的就是开心。再来一把，妈，我再玩一会就睡觉。这可是你说的，我已经给你很多次机会了。你要是再不听话，我只能把你送到街望学校了。放心吧，妈，我最后再玩一会儿。哎，又可以玩游戏了。Later。妈，我我没在玩，这孩子真不听话。我要打电话给你送到借网学校去。什么？借网学校？到了，我已经给你送到借网学校了。借网学校，能给我网瘾戒了？快去吧，进去之后上二楼。给我送这地方绝对没用，待会我就上课偷偷玩玩。妈妈说上二楼，那边有人，应该就是我要去的班级了。老师，我错了，我再也不把电脑偷偷藏进书包里了。你妈妈把你送到这里，就是让我给你戒网瘾的。赶紧把你电脑交出来。好，我给你，别惩罚我。快点，给你了，我错了，完了。这这也太可怕了。知道错了吧？给我回班里，我看你下次上课还敢不敢带电脑了。不敢了，老师，绝对不敢了。我的妈呀，我电脑还带在身上呢。你就是新同学华为吧？如果你带电脑的话，就先把电脑交出来吧。老师，我我没带电脑啊，是吗？华为同学，如果被老师发现你带电脑的话，老师可要开始给你治疗了哦。给你，给你，给你，这就对了。像你这种学生，我见多了，还想蒙混过关？这老师也太可怕了。我还是先找个位置坐一下吧。班上的同学估计也都害怕了。好。我们开始上课了，新同学给大家做一下自我介绍。好 ，Later。好了，这节课就教育到这吧。下课大家可以自由活动了。带电脑的那位同学，跟我出来。来了。哦，我还以为是叫我呢，那我可就去玩了。恐怕刚刚那个同学又要受到惩罚了，想想就可怕。刚刚的场面我可不想再看一次。没想到这泼界网学校操场还挺大，那边是什么地方？怎么感觉怪怪的？ Later， 走吧，孩子，老师带你特殊治疗一下。什么？不要啊！老师，快点，不然等一下加倍。呜呜，不要啊！他这么害怕，前面那个地方肯定不简单。我最好也跟过去看一下，因为我实在是太好奇了。教育他干嘛还要跑到一个房间里？我保证以后再也不敢了，你就放过我这一次吧。闭嘴。是。实在是太可怕了，我还是忍不住过去看看。不要呀，老师！现在知道错了吧？看你下次还知不知道悔改？知道错了，老师！我的妈！老师，你这样未免也太残忍了吧？你懂什么？这是必要的手段。接下来你把他送回宿舍吧。课上的时候我已经讲过宿舍在哪了，听到没有？知知道了，老师。喂，这位同学，跟我走吧。说你呢？老师，我尿裤子了。真恶心，快带他回去换。呜、哦、呜，我没脸见人了。你还是赶紧给我回宿舍吧。走，上车，我带你回去。操场好多女孩子，好丢脸啊。Later. 到了。这家伙屁话真的多，赶紧回宿舍吧你。衣服也给他换好了，走，回去晚了肯定少不了一顿教育。到了，我也好想上厕所。我记得厕所就在这里。谁？老王，你怎么也在这所学校？原来是华威啊。我妈也把我送来了。你竟然敢把电脑带进来玩，老王，你胆子真的肥啊！哼哼，区区一个杨教授，我根本不把他放在眼里。话说，你是怎么把电脑带进来的？我给了他假的，真的就在这儿，他竟然不查，那是不是假的？我怎么就没想到呢？不是吧，老王，发生什么事了？杨教授，你听我解释。刚刚那是我妈妈送我的幼儿教育机，你觉得我会信吗、啊啊？你小子竟敢私藏电脑，看来是老师平时给你的教育少了，是不是？老王同学，谁谁是老王？你认错人喽！我是老王吧？装
，再给我装，马上让你尝尝我的幺八式疗法。”什么？不要啊，老师！现在我跟你走，我知道错了。这还差不多，非要让我动用刑法。可怜的老王，祝他一路顺风。开始吧。这功率也太大了吧，简直给我爽麻了。也不知道老王怎么样了，估计是悬了。卧槽，老王，你看起来好像安然无恙啊？他怎么做到的？上一个同学已经不行了，没想到老王竟然安然无恙。不行，我一定要询问他是怎么做到的。你在干什么？我们该放学回宿舍了。对，等老王回宿舍再问他也一样。上课了，同学们。等一下，老师，我有事找你说。卧槽，完了！昨晚有人偷窥女寝。什么？竟然有人敢偷窥女寝？是啊，老师，那群人太可恶了。告诉我是谁，老师要好好惩罚他们。可恶啊！做这种事情竟然不带我。呸！竟然做这么伤风败俗的事情。这位同学，告诉老师是谁？嗯，昨晚就两个人，就是他。老师，你别听他瞎说。昨晚我们只是偶尔路过。你在撒谎。我都看见你趴窗户上了，老师。昨晚华为就跟我一直待在一起，至于他去没去过女寝，我就不知道了。不过你竟然敢去女寝，我不是。老师，你听我解释，昨天晚上老王也去了。对，还有这个老王。好，你们家长给你们送到这所学校里，是让老师跟你们戒网瘾的。现在你们电脑玩不了，没想到竟然敢做别的坏事。做坏事的是他。我昨晚只是去捡我的三角裤，然后被女生看见了，被女生误以为我是在偷窥。老师，这是他找的借口，是他提议让我跟他一起去的。我不管那么多，你们两个人立马给我来办公室。都怪你，华为。哼，本来就是你的责任。你俩给我进来吧。老师，事情不是你想的那样。没错，是华为让我带他过去的。老师，你别听他瞎说，他现在就是在找借口。你闭嘴！今天早上还想贿赂我，让我不告发他？你做梦！我是站在老师这里的人，给我闭嘴！今天必须好好惩罚一下你俩。<笑>老王，你快别笑了，吵死了！我去，这也太可怕了。你可以回班了啊！我让你滚。好嘞，谢谢老师，谢谢老师。华为同学，立马给我站过来。完了，现在轮到我了。好，我操，我麻了，身体止不住的颤抖。好了，你也先回班吧。老王，你撅着个屁股干啥呢？我被电的有点走不动路了。走，我带你找个地方偷偷玩游戏。我看还是别了吧，你这样迟早会倒在这所学校里。你怎么不继续走了？你说的有道理，那咱们还是先从后门回班吧。好，不过你撅着屁股好搞笑啊！<笑>老师回来了，我们继续上课。Later， 下课。华为，我们去找个地方玩游戏，你说怎么样啊？老王，华为，你俩跟我来一趟。老师，你又要找我俩干什么？就是啊，我们不是已经接受过惩罚了吗？你们以为这就结束了？老师要给你们尝一下新的疗法。新的疗法，完了，吓死我了！还以为老师找我俩麻烦呢。走吧，华为，跟我去操场。老王，你让我跟你来操场干嘛？我们今天必须找那个女同学算账。好，我听你的。Later， 他来了来了。哼，看你们下次还偷不偷窥女寝了。什么叫偷窥？我真想给你两巴掌！你敢？我先给你一巴掌！你敢打我的脸？你知不知道一个逼斗对我心灵伤害？哎呀，你怎么哭了？竟敢把老王弄哭！你的麻烦大了。谁呀、啊？是你！你们两个人太可恶了！又怎样？谁让你告老师我们的状？就是就是，今天可不能放过你了！你们你们欺负我！ Yeah. <laughs>
，哭哭哭就知道哭。怎么样，华为是不是特别出奇？你真应该好好看看那个哭鼻子的脸。老王，你先别说了，万一他待会找老师，我们就麻烦了。怕什么？那女孩去找老师了，你们要玩？滚！你们就作死吧，哈哈。这下可怎么办啊？课上的时候才电聊过。等下不会又要给我们电聊吧，老王，我好害怕。我知道你很怕，但是你先别怕，因为我比你还怕。终于找到你们两个了，就是他们，刚刚还欺负我。不是的，老师，你听我狡辩。对呀、啊，对呀、啊，少废话。完了，这下看来又逃不了电聊了。二位跟我来吧，今天给你们尝一下新疗法，水疗。什么？水疗？水疗是什么？总不能比电疗还恐怖吧？你们马上就知道了。你们的行为太恶劣了，老师必须采取紧急措施。这里就是水疗了。哦，原来就一个泳池啊！什么叫就一个泳池？这下我们完了。没错，那水非常冰冷。治疗之后，更可怕的是冷水带来的痛苦。我先进去了，可以开始了。啊，这次要让你们尝尝老师的厉害。现在轮到你，华为同学，看着好可怕，只能硬着头皮干了。完了，我感觉我的身体好麻。太爽，太刺激了！你说什么？咦，老王怎么一脸惨色的表情？马上肯定是他爽傻了。啊，我的身体好麻，完全动不了了。老师，我求你放过我们吧。那好，今天必须好好惩罚你俩。老师，我知道错了，下次我还敢。不对，下次不敢了。加大电量。这水疗也太刺激了。老王，你在胡说什么？老师，我们能走了不？希望你们记住这次教训，下次最好不要再给我犯了。我知道错了，老师。我也知道错了，以后绝不再犯。这就对了，你们可以走了。老王，你冷吗？你没看见我都缩成球了吗？我感觉我的身体快结冰了。就是，我也好冷。快走吧，你看你冻得牙都打颤了。我不敢动了，外面好冷的样子。好冷。冻得都打喷嚏了，这水疗我以后再也不想经历了。你们是刚接受过治疗吗？我看你们冷成这个样子，没事吧？喂，感觉怎么样啊？看你们这样，应该不好受吧？哈哈。华为，别理他们，我带你去个地方吧。你要带我去哪？不会又干坏事吧？放心，不会的。看见前面那个乒乓球台了吗？看见了，老王。看来他这次终于不让我干坏事了。不过他没有乒乓球，怎么跟我玩啊？ Later. 老王，你不带乒乓球，怎么跟我玩？谁说要跟你打乒乓球了？啊，那你是带我来干嘛的？我总有种不祥的预感。这电脑就是好玩。老王，你疯了吧？真是不长记性。华为，你帮我个忙。你用望远镜监视一下老师，等他来了，你告诉我。哎，看来只能这样了。我曹老师好像要过来，吓我一跳，原来是虚惊一场。看样子他走了，老王暂时安全了。谢谢你了，华为，明天我给你个惊喜。好，这可是他说的。哎，看这架势，老王老师要来了。我去，怎么偏偏这个时候？还好你叫的及时，你们俩在这干嘛呢？那什么，对不起老师，我不该让他在这小树林里撒尿的。要撒尿为什么不能去厕所？我也想让他去，可是他说他实在憋不住了，然后就在这里撒尿了。好吧，下次记得去厕所，别像小孩一样乱尿。好的，老师，我们知道错了，这牛肉干是我自己产的，非常卫生，就当是表达我的歉意吧。好，我走了，吓死我了！还好糊弄过去了。又是你俩，你俩肯定有问题。死变态，你在看什么？真不要脸！终于被我赶走了。老王，电脑给我玩会儿。哦，你不应该不敢玩吗？
，你的方法太保险了。我想玩游戏，我太久都没玩了。看好老师。放心吧，交给我没有任何问题。那我就安心了。哇，那女孩真好看！我操，我鼻子流血了。上课了，同学们。等一下，老师，我有事找你说。我操，完了！昨晚有人偷窥女寝。什么？竟然有人敢偷窥女寝？是啊，老师，那群人太可恶了。告诉我是谁，老师要好好惩罚他们。可恶啊！做这种事情竟然不带我。呸！竟然做这么伤风败俗的事情。这位同学，告诉老师是谁？嗯，昨晚就两个人，就是他。老师，你别听他瞎说。昨晚我们只是偶尔路过。你在撒谎，我都看见你趴窗户上了。老师。昨晚华为就跟我一直待在一起，至于他去没去过女寝，我就不知道了。不过你竟然敢去女寝，我不是老师，你听我解释。昨天晚上老王也去了，对，还有这个老王。好啊，你们家长给你们送到这所学校里，是让老师跟你们戒网瘾的。现在你们电脑玩不了，没想到竟然敢做别的坏事。做坏事的是他，我昨晚只是去捡我的三角裤。然后被女生看见了，被女生误以为我是在偷窥。老师，这是他找的借口，是他提议让我跟他一起去的。我不管那么多，你们两个人立马给我来办公室。都怪你，华为。哼，本来就是你的责任。你俩给我进来吧。老师，事情不是你想的那样。没错，是华为让我带他过去的。老师，你别听他瞎说。他现在就是在找借口。你闭嘴！今天早上还想贿赂我，让我不告发他？你做梦！我是站在老师这里的人，给我闭嘴！今天必须好好惩罚一下你俩。<笑>老王，你快别叫了，吵死了！<笑>我去，这也太可怕了。你可以回班了啊！我让你滚。好嘞，谢谢老师，谢谢老师。华为同学，立马给我站过来！完了，现在轮到我了。操我操，我麻了，身体止不住的颤抖。好了，你也先回班吧。老王，你撅着个屁股干啥呢？我被电的有点走不动路了。走，我带你找个地方偷偷玩游戏。我看还是别了吧，你这样迟早会倒在这所学校里。你怎么不继续走了？你说的有道理。那咱们还是先从后门回班吧。好，不过你撅着屁股好搞笑啊！<笑>老师回来了，我们继续上课。Later， 下课。华为，我们去找个地方玩游戏，你说怎么样啊？老王、华为，你俩跟我来一趟。老师，你又要找我俩干什么？就是啊，我们不是已经接受过惩罚了吗？你们以为这就结束了？老师要给你们尝一下新的疗法，新的疗法，完了，吓死我了，还以为老师找我俩麻烦呢。走吧，华为，跟我去操场。老王，你让我跟你来操场干嘛？我们今天必须找那个女同学算账。好，我听你的。Later， 他来了来了。哼，看你们下次还偷不偷窥女寝了？什么叫偷窥？我真想给你两巴掌。你敢？我先给你一巴掌，你敢打我的脸？你知不知道一个逼斗对我心灵伤害？哎呀，你怎么哭了？竟敢把老王弄哭，你的麻烦大了。谁呀、啊？是你！你们两个人太可恶了，又怎样？谁让你告老师我们的状？就是就是，今天可不能放过你了。你们你们欺负我！<笑>哭哭哭，就知道哭。怎么样，华为是不是特别出气？你真应该好好看看那个哭鼻子的脸。老王，你先别说了，万一他待会找老师，我们就麻烦了。怕什么？那女孩去找老师了，你们要玩？滚！你们就作死吧，哈哈。这下可怎么办啊？课上的时候才电聊过，等下不会又要给我们电聊吧？老王，我好害怕。我知道你很怕。但是你先别怕，因为我比你还怕。终于找到你们两个了，就是他们刚刚还欺负我。不是的，老师，你听我狡辩。对呀、啊，对呀、啊，少废话。
，完了，这下看来又逃不了电疗了。二位跟我来吧，今天给你们尝一下新疗法——水疗。什么？水疗？水疗是什么？总不能比电疗还恐怖吧？你们马上就知道了。你们的行为太恶劣了，老师必须采取紧急措施。这里就是水疗了。哦，原来就一个泳池啊！什么叫就一个泳池？这下我们完了。没错，那水非常冰冷。治疗之后，更可怕的是冷水带来的痛苦。我先进去了，可以开始了。啊，这次要让你们尝尝老师的厉害。现在轮到你，华为同学，看着好可怕，只能硬着头皮上了。完了，我感觉我的身体好麻。太爽，太刺激了！你说什么？别，老王怎么一脸享受的表情？马上肯定被他爽傻了。啊！我的身体好麻，完全动不了了。老师，我求你放过我们吧。那可不行，今天必须好好惩罚你俩。老师，我知道错了，下次我还敢。不对，下次不敢了。加大电量。这水疗也太刺激了。老王，你在胡说什么？老师，我们能走了不？希望你们记住这次教训，下次最好不要再给我犯了。我知道错了，老师。我也知道错了，以后绝不再犯。这就对了，你们可以走了。老王，你冷吗？你没看见我都缩成球了吗？我感觉我的身体快结冰了。就是，我也好冷。快走吧，你看你冻得牙都打颤了。我不敢动了，外面好冷的样子。好冷。冻得都打喷嚏了，这水疗我以后再也不想经历了。你们是刚接受过治疗吗？我看你们冷成这个样子，没事吧？喂，感觉怎么样啊？看你们这样，应该不好受吧？哈哈。华为，别理他们，我带你去个地方吧。你要带我去哪？不会又干坏事吧？放心，不会的。看见前面那个乒乓球台了吗？看见了，老王。看来他这次终于不让我干坏事了。不过他没有乒乓球，怎么跟我玩啊？ Later. 老王，你不带乒乓球，怎么跟我玩？谁说要跟你打乒乓球了？啊，那你是带我来干嘛的？我总有种不祥的预感。啊、这电脑就是好玩。老王，你疯了吧？真是不长记性。华为，你帮我个忙。你用望远镜监视一下老师，等他来了，你告诉我。哎，看来只能这样了。我曹老师好像要过来，吓我一跳，原来是虚惊一场。看样子他走了，老王暂时安全了。谢谢你了，华为。明天我给你个惊喜。好，这可是他说的。哎，看这架势，啊、老王老师要来了。我去，怎么偏偏这个时候？还好你叫的及时，你们俩在这干嘛呢？那什么，对不起老师，我不该让他在这小树林里撒尿的。要撒尿为什么不能去厕所？我也想让他去，可是他说他实在憋不住了，然后就在这里撒尿了。好吧，下次记得去厕所，别像小孩一样乱尿。好的，老师，我们知道错了，这牛肉干是我自己产的，非常卫生，就当是表达我的歉意吧。好，我走了，吓死我了！还好糊弄过去了。又是你俩，你俩肯定有问题，死变态！你在看什么？真不要脸！终于被我赶走了。老王，电脑给我玩会儿。哦，你不应该不敢玩吗？你的方法太保险了。我想玩游戏，我太久都没玩了。看好老师。放心吧，交给我没有任何问题。那我就安心了。哇！那女孩真好看，我操，我鼻子流血了，不行，我得再看两眼。听着声音，看样子是流鼻血了。老王，你能不能认真看？要是老师发现了，咱俩都得完蛋。放心吧，我很认真的在监视老师。你有纸吗？让我擦一下鼻子。我没有，你别影响我玩游戏了。好，好，好，知道了。哎。这个是哦
，还以为是老师呢。卧槽，真的是老师，快别玩了。还好你提醒的及时。都快上课了，你俩在这干嘛呢？老师，刚才华为也撒尿了。哦，那我也忍不住放屁。老师，你的屁好臭啊！华为，你下次别再乱撒尿了。知道了，老王，下次绝对不会了。我是来叫你们去上课的，走，跟老师回去上治疗课。总之就是这样。为了防范未然，我在学校周围安装了电网。下课，你们走吧。我觉得老师一定在骗人。我每天翻铁网出去都没事，今天我还要翻出去玩游戏。有没有想跟我一起出去的？我不敢，我害怕。我有点好奇。那你跟我一起走吧。我带你翻，这么刺激吗？还有更刺激的。总之，跟我走就对了。好的，老王不跟我一起去吗？不要管他了，我们抓紧时间。那电网在哪里呢？对了，我有点事，等我。Later， 华为，你先别走，我也想跟你们一起去。好，等他过来我们就走。好了，我们走。右边这个比较好翻，左边那个太难翻了。等等，要是那网真的带电怎么办？我觉得我得过去提醒他一下。我劝你别翻了，万一电网真的有电怎么办？放心好了，绝对不会有的。卧、啊、槽，这里真的有电！这小子不听劝，真是活该。还好我没翻过去。这下可怎么办啊？他不会有事吧？依我看。我们还是把老师叫过来吧。我现在就去，这件事跟我没有任何关系。反正我已经劝过他了。老师，大事不好了，有人翻电网被电了。你说什么？竟然有人敢翻电网？你最好说的是真的。我说的当然是真的。我现在就带你过去。好，抓紧时间。到了，就是这里的电网。卧槽，没想到竟然真的有人敢翻。我在上面施加了十万伏特。那老师这下怎么办啊？首先不要慌张，你们两个先把他抬到医务室吧。好的，老师，我这就动手。别着急，我来帮忙了。他浑身上下怎么那么僵硬？我现在摸了会不会被电？应该不会吧？你把它当电池了，物理学的真差。摸了一下，确实没电。终于把人给抬过来了，华为，赶紧让人过来抢救一下。Later， 他的情况非常不容乐观，必须马上进行心肺复苏。老王，还好当时我没有翻墙，不然躺在那的人一定是我了。嗯，你先去给老师说明情况吧。嗯，我这就把那位同学的情况告诉老师。不过老师没跟着一起来，肯定是发生别的什么事了。我最好去办公室看一下。报告，你们儿子的处境现在非常危险。他想私自外出翻阅电网，结果不慎被电，现在已经在医务室接受救治了。请你们二位家长不用担心，我们一定会竭尽全力救治他的。哎，平时他就调皮不听话，还特别喜欢上网。本以为送到这儿就能让他戒掉网瘾，没想到却发生了这样的事。对不起，我们也深表歉意。哎，我当时都劝过他了。报告，那位同学现在正在医务室接受治疗。哇，楼下怎么传来声音了？我得抓紧时间过去看一下。进来了，请问刚才发生什么事了？老王，你怎么看着愁眉苦脸的？他死了。什么？区区一个电网？那电网可是十万伏特，发生这种事情也是在所难免的。不过他们家长应该还没做好心理准备，应该会受到不小的打击。我来了，学生情况怎么样？老师，你还是亲自过去看看吧。他现在已经没有生命体征了。什么？没想到十万伏特的威力这么大，真可怜！叫你爬电网，看你下次还爬不爬。老王，你快别幸灾乐祸了。哎，等他家长来了，我该怎么向他们交代啊？儿子，你快醒醒，看看爸爸。爸爸来接你回家了，你听不见吗？依我看，还是找个地方埋了吧。人死已经不能复活，希望他下辈子能当个乖孩子。不，我的，快醒醒！爸爸来接你回家了，你快看一眼爸爸。
，你就看一眼。确实没救了，学校操场有个沙坑，我们可以把它葬在那里。老师交给我吧。好的，华为同学，我们待会儿把它抬过去。我把这把铲子给你，你去泡个坑。知道了，老师，这里就交给你们了。放心，交给我吧。那我这就走了。老师所说的沙坑就是这里了。草，就我一个人铲，这不是要累死我吗？也不知道挖坑要挖多大的，干脆给他挖大点。如果成功戒掉网瘾，还不知道会是什么样子。但是如果想逃离这里，就一定会死。这坑也差不多挖好了。人已经抬过来了，赶紧给他下葬了吧！希望他能在这里得到安息。我的，对不起，是爸爸没有教育好你。完事你再做我儿子，我肯定想给你腿打断。看你歪了腿还反不反强呢？六，当他儿子真倒霉。全都已经埋好了，这位家长，请您安息。<笑>老师，他不会患有精神病吧？刚才看他哭着哭着就笑了。这不关我的事，我只负责给你们治疗。好吧。<笑>儿子没了老婆，都怪你！当初就是你说要把他送来这学校的，都怪我，早知道不把他送到这里了。我们报警吧，这所学校太危险了。你说的对，必须报警，连孩子的人身安全都保障不了。这种学校在社会上一定是毒瘤。我们走吧，孩子他妈！你再看儿子也不会复活了。华为，这件事情不要对外宣张，我怕同学们引起恐慌。好的，老师，我知道了。正好我们该上课了，赶紧回班吧。如果有同学问你们发生什么事了，你们一定要说什么都没发生。上课了，同学们，大家回到自己的座位上。同学，请问操场发生什么事了？我比较好奇。报告老师，我迟到了。我刚才有点急事，就去撒了泡尿。上课时间你去撒尿，有没有时间观念？还撒尿，肯定是在给自己玩游戏找借口。老王这小子，不用想，我都知道他去干啥了。好了，我来给大家介绍一下班级里面最听话的同学。到哦，能有多听话啊？让我测试一下，给我站起来。是、啊，我去，难道真有这么听话的人？看见了吧，大家都要向他学习，他就是老师最杰出的作品。好了，这位同学，你可以坐下了。不行，必须罚站十分钟。老师，这是怎么回事？让他自我反省一下，是不是哪里做的不好？好了，同学，你可以坐下了。是，老师。我去，这也太可怕了！我绝对不要被训练成那样子，看起来像个只会服从命令的士兵。同学。你真有意思，下课之后跟我来一趟。喂，叫你呢，起立。是，老王，你快别欺负他了。我只是觉得他比较有意思。坐下吧，同学，坐下。是，老王，你放过他吧，他一定经历了很多痛苦。华为，你当你妈的圣母啊？我又没有欺负他，我只是在跟他交朋友。起立。是，你等一下，跟我来。华为。我要带我的新朋友去玩了，听话同学，跟我走吧。老王这样下去，老师迟早会找他麻烦的。喂，老王，你别走啊！就是可怜了那个同学，竟然遇到了老王。对了，我在这所学校待下去，我怕迟早也会变成听话同学那样，所以我要想个办法离开这里。同学，你下来呀、啊！你在那转圈，发什么神经呢？老王，我劝你还是别说他了。哼，就你这样算，还是班里最听话的同学吗？问题真的大。有人知道发生什么事了吗？这同学怎么了？要不我把老师叫来吧。我去，围观的人越来越多了。要是老师来了，老王这次麻烦就大了。上面那位同学，你快下来吧。我来了，这里发生什么事了？老王老师来了。我，我不是故意的。我也不知道他怎么就会变成现在这样。你还是自己给老师解释吧。老王，你快告诉我发生什么事了。我也不知道啊，我就说了，他连他最想玩的游戏都玩不到，然后他就变成现在这样
，像是犯病了一样。大概我都了解了，老王，跟我走吧。老师，你要带我去哪啊？不会要带我去治疗室吧？知道就好，跟上来吧。老王真惨，这就要被带走了。不过他身上带了绝缘体，老师不知道，所以就算被电了也没事。不过要我说，他还是真活该。我去，这次叫声这么大，老王不会发生什么意外吧？不对，我最好还是过去看看吧。第二天，我们该上课了，同学们。哎，老王今天不会来不了了吧？哎呦，疼死我了！老师，我来的时候发现一件事，学校大门外面有一堆警察在站着。你确定吗？非常确定。我要是骗你，还不得被你一顿教育？怎么不早点告诉我？我已经第一时间告诉你了。那你还愣着干嘛？带我下去。好的，老师，我这就带你下去。警察都来这里了，这下热闹可大了。下去围观一下。我看见门外站着的警察了，猜的没错的话，应该是上次那家人报警了。两位警官，你们好，请问有什么事啊？来我这里？能有什么事？肯定是电网的事呗。哦，那电网纯属是个意外。我们知道，除此之外，还要检查一下你们学校，看你们学校有没有安全隐患。哦，还以为我虐待人被你们发现了。你刚才说什么？不是不是，我们这所学校非常正规，可以的话，我乐意带你参观一下。嗯，那么两位警官，请跟随我来吧。你还凑热闹，回班上去。哦，好的。这次检查千万不能马虎。好的，队长，明白。大家不要凑热闹了。回到各自的班级上去吧，不要惊慌，警察只是检查一下安全隐患。当然了，我们这班的人都是最听话的。像面前穿蓝衣服的这个同学，他是整个学校戒网瘾最成功的学生，是全校最值得表扬的学生。只要两位警官的孩子不听话，完全是可以送到我这儿的。两位警官检查的怎么样？这间教室差不多了，没有安全隐患。嗯，上次那电网就是个意外。两位警官，我有事要说。这位同学有什么事啊？操场附近有个楼层，我觉得那里存在着很大的安全隐患。老王同学，我劝你最好不要多嘴、啊。他说什么？老师，我这可是在为学校的学生安全着想。跟我来吧，二位警官。老王，他这次可真是闯大祸了，竟敢当着老师面说。看到我刚才多勇猛了吗？老师都瞳孔地震了。希望警察走之后，你也能这么嚣张。怕什么？直接把这学校封了，根本不用怕杨教授、杨老师。我看看他们检查的怎么样。二位警官更好了。那我也希望这所学校被封杀，那样的话就再也没有人管得了我玩电脑了。正好我也下去凑凑热闹。这个是什么？那个危险，别碰！我受不了了。这什么机器？为什么会发生这种事？你们这里肯定是存在安全隐患的，我们必须将你们这所学校封杀起来。不是的，那个是我们给学校供电用的，一般是不会让学生私自来这里的，所以你们别再乱按按钮了。哦，原来是这样，是我误会你了。学生跑这里干嘛？很危险的，你可千万不要让学生来这里，过来检查一下这里，看有没有安全隐患。是是是，队长。完了，我本以为学校会被封杀了呢。照现在这样子看来，估计是悬了。看来老王的麻烦大了。华为同学还在这里干嘛？这里很危险的，快回去。假惺惺。哦，好的，老师，我马上走。这就对了，这种危险的地方你们不该过来。好了，检查完毕。我这里也检查完了，现在可以走了。是，我这就带二位警官离开这里。谢谢你的配合，下次不要再出现电网那样的安全隐患了。收队，我们走。二位警官慢走，我就不送你们了我。我这个老王同学可算是给我找了一个大麻烦，看我待会怎么收拾他。那个方向是，卧槽，是电网啊！必须要赶紧过去阻止他们。坏了，他们触碰电网了！快过去制止他们！喂，你们不要从那里走。喂，快停下来！怎么了？这里就是上次所说的那个电网，所以不要触碰它。华为
，快去找人来把他们抬到医务室。只要是救不活警察就麻烦了。好，老师，我知道了。切记这件事不要声张，不要让别人知道，知道了就赶紧去。好，那我就先走了。老王，你的麻烦大了。怎么了？老师把警察给埋了？不是，那我麻烦怎么大了？先不说这个，警察走的时候触碰到电网了。我现在需要你帮我把救生担架抬过去，如果不及时救治的话，我怕他们会有生命危险。马上就好了，带上担架，我们走吧。到了，他们怎么起了？不管那么多，先送到医务室再说。警察叔叔，快上担架吧。我们得先把你带回去，看你有没有事。好了，华为，快过来帮我一把。老王，你先自己送他回去吧，我要去接另外一个女警过去，你就先回去等我吧。Later， 人已经抬回来了，不过他又倒下了。坏了，我就猜到他会再倒下来。我们快去把这事告诉老师吧。老师，你来的正好，人我们已经抬回来了。不过他们倒下来了，很危险。医生呢？医生不在，医务室只有我一个护士。那医务室的医生呢？他干嘛去了？我也不知道啊。可恶，怎么偏偏这个时候？那你会用除颤器吗？我不会，老师，我会，我可以教他。那好吧，护士，你准备一下除颤器，看一看用除颤器能不能把警察抢救回来。好，我这就准备拿一下。嗯、哎，这里就交给你们了。老王，跟我来一趟。啊、我操！看来我的麻烦大了，老王，祝你好运。Later， 我准备好了，我们准备开始吧。嗯，右边那个情况比较严重，最好还是先救他。你要像我这样拿着除颤器，双手在心脏位置施加压力。我明白了，我试一下。我我不敢啊。六，你再不动手，一会儿只能埋葬了。好。我试试。两个半小时之后，希望我这次能成功。完了，他好像没心跳了。我醒了，发生什么事了？不好意思，警官，你的同事好像没有抢救回来。我要再试一次。别白费力气了，你难道还不明白吗？他早就已经抢救不回来了，都怪我。如果我早一点抢救的话，或许他就没事了。现在该怎么办啊？现在啊，埋了吧。反正我也不是第一次干这种事了，我这就去找老师汇报一下，让他家人做好心理准备。也不知道老王怎么样了。<咳>老王，你怎么灰头土脸的？呛死我了！刚才发生爆炸了，用电用的过高产生的啊。那你怎么没事？因为被电的不是我，被电的是老师。等等，你说被电的是老师是什么意思啊？难道说他自己让你电？这怎么可能？老王，那些人怎么都往电疗室那里跑啊？因为出事的是老师。啊、你说什么？赶紧带我过去看一下。老师想电我，结果被我反杀了。我去，老王，你也太夸张了！这电疗室外面搞的都是烟。里面不会真炸了吧？卧槽，坏成这样了！不对呀、啊，前面这是老师吗？跟之前的样子完全不一样啊！哎，老师，你头发呢？之前不会一直都戴着假发吧？我去，这有一顶被烧焦的假发。老师，你倒是说话啊！没想到老师真正的样子长这样。<笑>你们，你们是谁啊？竟然不记得我们了？那老师，你还记得这顶假发吗？啊，那是我的东西吗？是，我们是你的学生。我的头好痛。<笑>看来他好像失忆了。华为，你先别说了，还是让我来吧，让我来看看他脑子里还记得什么。喂，老头，看你还记得我不？看啊，看我啊！老王，你先别打了。我就打，我就打。<笑>别哭了，知道自己是谁吗？我好像想起来了，你这不听话的儿子，老爸这就亲手给你长长记性。臭老头吓唬谁呢？枪给你打掉。错了错了，你不要打我。你们到底是谁啊？闭嘴，下次再说我，门牙都给你打飞喽。
，老王他失忆了，我看我们还是把他送到医务室吧。嗯。老师，你快醒醒啊！我们不能没有你。这里发生什么了？老师不慎被电击，他现在失忆了。老师，希望你能早日康复。既然老王想演，那我也演一下吧。没想到老王演的还挺像的。我们该回宿舍了，时间不早了，明天再来看老师吧。那边是男寝，另外一边是女寝。你们看好，可别进错了。我看看老师不在，谁敢犯错？这老登，你往哪跑啊你？错了错了，走走走。这还差不多，老师不在，我们也不能乱来。大家回到自己的位置上，赶紧睡觉吧。华为，你说老师什么时候能想起来？我也不知道啊。依我看，要不我再过去给他两棍子，这样他就永远也想不起来了。老王，你最好别太放肆了。你们两位在聊什么呢？没什么，老王要睡觉了，我还有点事。什么事不能告诉你们？这是秘密，嘿嘿。其实我要偷看女寝室，不对，读书人怎么能叫做偷呢？这叫窃，叫光明正大的看。好了，垫上泥土就可以看到了。哇，感觉没什么好看的。我去，这可不得了啊！怎么回事？我好像留。华为，你怎么了？喂啊！谁叫我？我在偷窥女寝呢。这里没什么好看的，老王你就先回去吧。我不，我也要看。被发现我们可就完了。你要想清楚，两个人更容易被发现。我给你望远镜。其实动静小点就不容易被发现了。好东西就要一起分享。老王，你等会看。华为。你怎么一直在喷红色的番茄汁啊？我告诉你，看多了对身体可不好。老王真多管闲事，你快下来让我也看看。不，让让，现在给我吧。看吧看吧，小心被别人发现了告老师。放心，反正现在老师已经神志不清了。慢慢看，我回家吃点东西。大晚上的，外面挺冷的。自从老师神志不清后，在学校就不用怕了。对了，我把老王偷窥女寝这事告诉女生，看她怎么处理。嘻嘻，开门。哦，稍等，来我们女寝干嘛？告诉你个坏消息，有人偷窥。什么？有人偷窥女寝？我刚才还在窗户上看见他呢，他现在肯定没跑。哦、看，就在窗户边呢。什么？这也太可恶了！就是我们绝不能容忍这样的人存在。喂。你是谁呀、啊？他叫老王，这是他第二次偷窥女寝了。华为，你说什么？你也偷窥了？他在骗人，他根本没有证据。你胡说，你就是偷窥了，还栽赃我。我们必须找杨教授，好好惩罚他。说的对，明天就去。嗯，我也该回去了。华为，你到底要干什么？老王，等下肯定该来找我麻烦了。你到底干嘛？为什么要揭发我？反正杨教授也失忆了，区区几个女孩能把你怎么样？有道理，但我觉得你就是不想让我继续看了。该去上课了，女寝人出来了，老王快跑！老王呢？今天必须教训他。你干嘛呀？还有，必须给他几巴掌才能解气。哈哈，老王也太惨了。走，到了，进班找老师说吧。班里老师不在。快去叫杨教授！对对对，好的，没问题。老王怎么还没过来呢？他居然还敢来，我以为他怕了。进去叫老师。我去，老师你怎么在发疯啊？你快别发疯了，班里出事了，班里要炸锅了。啊，午饭做好了吗？我说班里要炸锅了。哦，好，我马上过去。你怎么还在装傻啊？你在往哪看呢？我去，警察怎么还没痊愈？该不会也要发疯吧？老师，总之你赶快去班上看一下吧。反正我已经告诉你了，你爱去不去。啊！又是谁欺负我儿子？我要赶紧去班上看看，找一下他的麻烦。你们要干什么？把我围在这墙角搞什么？就是你偷窥我们女寝，必须要好好惩罚你一下。别打了，老师一会儿该来了。我错了。住手！你们不要再打了。你们在干什么？班上是你们打架的地方吗？
：“老师，你快救我！就是他们欺负我，有我在，不用怕儿子，就是你们两个人欺负他吧。”不是的，老师，是老王偷窥女寝，被他们抓现行了。是啊，老师，你必须惩罚他。你们在撒谎，我儿子绝对不可能做这种事，你们要为你们的行为付出代价。现在你们知道错了吧？可是老师，我们还不知悔改，那你俩全都给我到操场上跑圈去！快说知道错了，不然你俩要完蛋了。操场那么大，跑完要累死了。我们没有错，就是他偷窥我们。你俩给我出去跑圈去！老王是给老师下了什么迷魂汤吗？能让他这么听话？他们没把你怎么样吧？没有，还好有你啊，杨教授。没事，我的乖儿子，我要看他们跑圈，跑不完，接着给他们电疗，怎么样？华为厉害吧？我可是用了秘密武器的。估计那两个女同学也没想到老师会变成这样。Later， 这都跑了十圈了，老师，你快让他们回来吧。你小子什么意思？你是不是也想下去跑？行了，我还有事，我要先回办公室的了。我跟你一起去，我扶着你，还用扶着？不对劲，这其中肯定有猫腻。儿子真乖，走。老王肯定是对老师下了什么手脚，才会让他变得如此袒护他。不行，我要跟上去看看。老王身上实在是太多秘密了。个老东西，没想到药剂这么快就要失效了。我的头好痛，看来等一会儿还得给你喂点东西吃，不然被你想起来试了，我就完了。老王，卧槽！刚才都被你听见了。既然这样，你去校外医药店帮我买一瓶听话药水回来。什么鬼东西？就是喝了可以让人变得听话。快去吧，华为。哦，只要老师不恢复过来，怎么样都行。看样子他们是跑完圈回来了。我也赶紧去校外的医药房里买药水吧。可是，在哪呢？到药店了。老板，你们这儿有没有听话药水啊？有的，有的。找找看，不是吧？要我自己找？这么大个药店，我找到猴年马月呀，那架子上面都没有。有这个是，看来我找到了。老板，你们家听话药水多少钱一瓶？不贵不贵，一组钻石。我去，老王昨天只给了我半组。好，药水我就拿走了。等等，你拿错了，那瓶不是。快走快走，被他发现我给的是半组就完了，吓死我了，刚刚。你们吵死了，小声点，老师一会就来，快去办公室。老王，你让我买的听话药水，我买了，快拿进来。老师好像要想起来什么事儿了。老师，我知道你很急，但是你先别急，医生说这个药水能治疗你，给你喝了吧。嗯，我现在头疼得很。哇，一瓶提神醒脑型，该回班给你们去上课了。<笑>老师，你怎么了？发什么羊癫疯呢？华为，你不会买的药是假的吧？这怎么可能？我买的是对的。老王，老老师怎么了？老王，我感觉他不太对劲。老师，该回班去上课了。你难道忘了你曾经对我做过什么了？老王，我劝你赶紧跑，快把他枪夺下来来！你们想，啊、你们想干什么？我。我的电击枪，这下他不是威胁了，我们直接把他带进电疗室吧。你们说什么？听话，不然让你尝一下电击枪的味道。跟我走吧，老师。救命啊！快来人救救我！这两个学生要陷害老师了。这是个坏老师，不用管他。老师，你可没少对我们做过坏事，直接拉去电疗吧。我同意。老师，你站那上面就不要动了，我们要给你好好治疗一下。老师要被电疯了，我先去给他准备后事吧，就去最熟悉的那个地方，准备好我的铲子，要料理老师的后事了。到了，把这里刨个坑。好了，现在可以回去了。哎，老师怎么不动了？难不成是大脑宕机了？那就直接带走吧。老师，你能说一句话吗？不会说，我们直接把他活埋了，学校就没人再欺负我们了。大家快跟我走。
。哎，我还没玩够呢，就这么要把它给活埋了。老王，你看他都发疯了，我们可以直接给他下葬了。救我，救救我！我保证再也不电聊你们。老师，你罪恶多端，我们要替天行道，拿上你的电击枪，一起陪葬。不要不要啊！终于自由了。